সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তাকক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা দেওয়ান মিমি শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম যুদ্ধ অপরাধ বিষয়ক পাকিস্তানের অবস্থানের বিরুদ্ধে লন্ডন প্রবাসীদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান সুইজারল্যান্ড আমেরিকার উদ্যোগে জেনেভা অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরের সামনে বিজয় রেডি ও প্রতিবাদ সভা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বাংলাদেশি অধ্যুষিত স্থানে পালিত হয় মহান বিজয় উৎসব শুনছিলেন খবরের প্রধান শিরোনামগুলো এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের অনভিপ্রেত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পাকিস্তান হাই কমিশনের সামনে গতকাল উনিশে ডিসেম্বর দুপুরে বিক্ষুব্ধ প্রবাসীরা পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পরে তারা হাই কমিশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করে সাপোর্ট আই সিটি ফোরামের উদ্যোগে বিক্ষোভে অংশ নেয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন ও সহ অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে আইসিটি সাপোর্ট ফোরাম নেতা জালাল উদ্দিন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক নৈমুদ্দিন রিয়াজ খাতকতলা নির্মূল কমিটির নেতা সৈয়দ আনাস পাশা যুবলীগ নেতা জামাল খান ঝলক পাল শাহাবুদ্দিন চঞ্চল অজন্তা দেব রায়ের নেতৃত্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বরাবর এই স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয় হাই কমিশনের একজন কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন এ সময় বিক্ষোভকারীরা নানান স্লোগান দিয়ে পাকিস্তানকে তাদের অযাচিত কর্মের জন্য হুঁশিয়ারি করে দেন স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিচার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের প্রস্তাব নেওয়াকে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রাজনীতির চূড়ান্ত লঙ্ঘন মন্তব্য করে অবিলম্বে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং এর জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান জানান উল্লেখ্য বারো ডিসেম্বর যুদ্ধ অপরাধী রাজাকার কাদের মোল্লা ফাঁসি কার্যকরের পর পাকিস্তান তাদের পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব উপস্থাপন করে বিল পাশ করে ষোলোই ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুইজারল্যান্ড শাখার উদ্যোগে জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরের সামনে এক বিজয় র্যালি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিস্তারিত থাকছে আমাদের ইতালির বিশেষ প্রতিনিধি নাজমুল আহসান শামীর রিপোর্টে ষোলোই ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুইজারল্যান্ড শাখার উদ্যোগে জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরের সামনে এক বিজয় র্যালি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি হারুন ব্যাপারীর সভাপতিত্বে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমজাদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সংগঠক রহমান খলিলুর সভায় বক্তব্য রাখেন সুইজারল্যান্ড আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ কিন্তু আমরা আজকে বিয়াল্লিশ বছর পর এসে দেখছি আমরা পাচ্ছি সেই হানাদার বাহিনী আবার একত্র সৈন্যের ন্যায় শকুনের ন্যায় যে অসামাজিক কর্মকাণ্ড চলছে বাংলাদেশে রাজাকার আলবদর তথা বিএনপিরা সুতরাং আমরা এদেরকে প্রতিহত করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কেন্দ্র কামনা করছি আন্দোলনের নামে বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী যেভাবে নিরহ জনগণকে খুব হত্যা করছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ এনি নেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট ইন দ্য লাইফ অফ এভরি পিপল সো টু সেলিব্রেট দি দি বার্থ অফ বাংলাদেশ ইজ রিয়েলি সামথিং বাংলাদেশ ওয়াজ বোর্ন ইন ব্লাড and many 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 people died in the struggle to free the country so here in geneva what can we say here we are in front of the united nations a very important symbol or symbolic place i come from the international peace bureau which represents peace movements all over the world so we support peaceful struggle non-violent resistance এই হত্যাযোগ্য এই পাশবিকতা শুধু একত্রকে মনে করিয়ে দেয় সেই পাকিস্তানিদের নির্মমতা মনে করিয়ে দেয় সেই রাজাকার আলবদরদের পাশবিকতাকে মনে করিয়ে দেয় বক্তারা মনে করেন হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পরিহার করে শুভবুদ্ধি উদয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা জনগণকে সাথে নিয়ে উনিশশো একাত্তর সালে তিরিশ লক্ষ শহীদ আর দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময় অর্জিত সোনার বাংলাকে আগলে রাখবেন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুইজারল্যান্ডের জেনেবাস্ত বিভিন্ন বাংলাদেশ অধ্যুষিত স্থানে পালিত হয় বিয়াল্লিশতম মহান বিজয় উৎসব 
পোর্সমাউথ জুবিলিকের উদ্যোগে রবিবার পোর্সমাউথের একটি রেস্টুরেন্টে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় সংগঠনের সহসভাপতি খায়রুল হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এ কে এম তারেক এর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পোর্সমাউথ আওয়ামী লীগের সভাপতি আশা বালি আরো বক্তব্য রাখেন দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী আবিদুর রহমান চৌধুরী সহ আর অনেকে অপরদিকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপি সারে শাখার উদ্যোগে বুধবার সারের রেস্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং সৈয়দ বাবু আহমেদের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শায়েস্তা চৌধুরী কুদ্দুস সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ সহ বক্তব্য রাখেন আব্দুল হামিদ চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ হেলাল নাসিমুজ্জামান দুলাল উদ্দিন রেহান প্রমুখ এদিকে সোমবার পূর্ব লন্ডনে এক আলোচনা সভায় আয়োজন করে নাগরিক আন্দোলন সংগঠনের আহ্বায়ক এম এ মালিকের সভাপতিত্বে শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপন প্রফেসর ফরিদ উদ্দিন নাসিম আহমেদ চৌধুরী যৌথ পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন আখতার হোসেন শাহ সদর উদ্দিন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ প্রমুখ সভায় বক্তারা বলেন দেশ আজ যে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দেশবাসী এ থেকে পরিত্রাণ চায় অন্যান্যদের ন্যায় কমনগঞ্জ সমিতি যুক্তরাজ্য শাখাও পালন করে মহান বিজয় দিবস সংগঠনের সভাপতি ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মুহিতের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা বিরোধের সম্পাদক আব্দুল করিম গনি বক্তব্য রাখেন কনজারভেটিভ প্রার্থী মিনা রহমান গয়াস রহমান গয়াস মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রহিম আব্দুল সালাম খান প্রমুখ বক্তারা দেশের সাথে সকল রাজনৈতিক দলকে একসাথে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান বাংলাদেশ ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে তেতাল্লিশতম বিজয় দিবসে বাংলাদেশের সময় বিকেল চারটা একত্রিশ মিনিটে সাথে সমন্বয় করে লন্ডন সময় সকাল দশটা একত্রিশ মিনিটে লন্ডনের আলতাবালি পার্কে অবস্থিত শহীদ মিনারে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে রাজাকার ও জঙ্গিমুক্ত বাংলাদেশ করার শপথ নেয় যুক্তরাজ্য গণজাগরণ মঞ্চ সকাল থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ এসে সমবেত হন আলতাবালি পার্কের শহীদ মিনারে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন শেষে শপথ বাক্য পাঠ করেন সাংস্কৃতিক কর্মী অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক মনি এ সময় বক্তারা সকলকে দেশ প্রেমে উদ্ভুত হয়ে রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশ করার আহ্বান জানান মনোনয়ন বঞ্চিত হয় জন বিক্সকে দায়ী করেছেন লেবার কাউন্সিলর অনোয়ার খান তিনি আরো বলেন লেবার দলের প্রকৃত পরিশ্রমী কাউন্সিলরদের বাদ দিয়ে রেসপেক্ট পার্টির দল ছুট কর্মীদেরকে মনোনয়ন দিয়ে জন বিক্স অদ্ভুত কাজ করেছেন বলে তিনি মনে করেন তিনি আরো বলেন গত মেয়র নির্বাচনে লুৎফুর রহমানের সাথে লেবার পার্টির অনুরূপ ইনজাস্টিস করে একটি ডোজি ডোসিয়া প্রকাশ করে চরম ভাবে সমালোচিত হয় এদিকে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে ইমেলে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে লেবার পার্টি নির্ধারিত উচ্চতর যোগ্যতা মাপকাঠিতে যারা বাদ পড়েছেন তারা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ তবে আমরা বিশ্বাস করি মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ আনোয়ার খান তার নিয়মসঙ্গত উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে অন্যদেরকে জনসমুখে দোষারোপ করে চলেছেন যা গ্রহণযোগ্য নয় জামাল উদ্দিন মকুদ্দিসকে সভাপতি ফরহাদ হোসেন টিপুকে সাধারণ সম্পাদক ও তরিস মিয়াকে ট্রেজারার করে বাংলাদেশ ক্যাটার্স অ্যাসোসিয়েশন বিসিএর এসএক্স রেজিয়নে একুশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় সতেরোই ডিসেম্বর মঙ্গলবার এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কামাল ইয়াকুব নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি জামাল উদ্দিন মকুদ্দুস ফরহাদ হোসেনের সব পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সেক্রেটারি জেনারেল এম এ মনিব আব্দুল সোলেমান জেপি ফজল উদ্দিন মিঠু চৌধুরী এনাম চৌধুরী আনিস চৌধুরী নাসির উদ্দিন প্রমুখ বক্তারা বলেন বিসি এ রেস্টুরেন্ট ব্যবসার নানা সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে ইমিগ্রেশন রেডের নামে মালিকদের অযথা হয়রানি বন্ধের ব্যাপারে হোম অফিসের সাথে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে সকল রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের বিসি এর সদস্য পদ গ্রহণ করে একত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান
সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ড ইনডেট অ্যাওয়ার্ড লাভ করে ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন একজন সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী হিসেবে মতিয়ার চৌধুরী নিরলসভাবে দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন গত 17 ডিসেম্বর রাতে দিগলবাগ শেখবাড়ি কল্যাণ ট্রাস্ট ইউকে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বক্তারা আরো বলেন মতিয়ার চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবত সাংবাদিকতার পাশাপাশি সিলেটি ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন সাহিত্যের সকল শাখাতে রয়েছে তার বিচরণ মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ উজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং শেখ জোবের হোসেন সোহেল এবং আতিকুর রহমান লিটনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনটিভি সিইও সাবরিনা হোসেন মুক্তিযোদ্ধা ইসা কাজল মিনা রহমান জাকির খান আনসার আহমেদুল্লাহ কাউন্সিলর রহিমা রহমান সাবেক মেয়র আব্দুল আজিজ সরদার প্রমুখ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাংবাদিক গোলাম কিবরিয়া মানপত্র পাঠ করেন হেলাল আহমেদ চৌধুরী এখানে উল্লেখ যে একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে শান্তির পক্ষে কাজ করায় ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল পিস সাপোর্ট গ্রুপ তাকে ফ্রেন্ড ইনডিট অ্যাওয়ার্ড দুই হাজার তেরো প্রদান করে পূর্ব লন্ডনে ব্রিকলেন মসজিদের আঠারোই ডিসেম্বর বুধবার এশার নামাজের পর লন্ডনে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফার চৌধুরীর স্ত্রী মরহুমা সেলিনা চৌধুরীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এক দোয়া ও মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় মাহফিল পূর্বে সাংবাদিক আব্দুল গাফার চৌধুরী মরহুমার স্মরণে স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে যান এবং মরহুমার কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করেন ব্রিকলেন মসজিদের ক্ষতি মালানা জিল্লুর রহমান পবিত্র কোরআন থেকে তেলত করেন এবং মিলাদ শরীফ শেষে মরহুমার রুহের মাক ফেরাত দোয়া করেন উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক জাস্টিস সামসুদ্দিন মানিক সামসুদ্দিন খান জালান উদ্দিন নইমুদ্দিন রিয়াজ মারুফ চৌধুরী ব্যারিস্টার আনিস আব্দুল আহাদ চৌধুরী শাহাবুদ্দিন চঞ্চল সহ বিশিষ্ট জনরা শিল্পীদের ভিসা জটিলতার কারণে আপাতত স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে বলিউড মাস্টিনার্স উইথ ওয়াইল্ড ক্যাটস বৃহস্পতিবার ইসলামে শীর্ষ রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন ইভেন্ট কর্তৃপক্ষ আগামী পঁচিশে ডিসেম্বর লন্ডনের রয়্যাল রেজেন্সি হলে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা ছিল তারা জানান অনিবার্য কারণে এই অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে তবে অতি শীঘ্রই নতুন তারিখ টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানানো হবে এর মধ্যে যারা এই ইভেন্টের টিকিট গ্রহণ করেছেন তাদেরকে টিকিট ফেরত নেবার অনুরোধ জানান তবে বার্মিংহামে আয়োজিত অনুষ্ঠান স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান আয়োজকরা আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আই ইউরোপ থেকে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় কার্যকরে আনন্দ ঘন পরিবেশে বার্মিংহামে বিজয় উৎসব পালিত মেডিকেল ইউনিভার্সিটি প্যারিস থার্টিন এর উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষা সফর ও দারিদ্রদের মাঝে সহযোগিতা প্রদান